হ্যালো डियर फ्रेंड স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তিয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমরা এই ভিডিওতে শিখব কিভাবে একটি অটোমেটিক ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার তৈরি করতে পারি এই ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলারের বিশেষ দুটি দিক আছে একটি হলো এর সাথে লাগানো ডিসপ্লেতে আপনি জানতে পারবেন ওয়াটার ট্যাঙ্কের পানির অবস্থান এবং মোটরটি অন আছে নাকি অফ আছে দুই নাম্বার ওয়াটার পাম্পে ব্যবহৃত আল্ট্রাসনিক সেন্সরটি খুব সহজেই ওয়াটার ট্যাঙ্কে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন সো এটার ইন্টারফেস করা খুবই সহজ যদিও আমরা এই ভিডিওতে প্রোটোটাইপ প্রজেক্ট তৈরি করব কিন্তু আপনারা চাইলে এই প্রযুক্তি কাজে লাগে সত্যিকারের ওয়াটার পাম্পেও এই কন্ট্রোলারটি ব্যবহার করতে পারবেন বরাবরের মতোই এই ভিডিওটিকে আমি চারটি সেকশনে ভাগ করেছি এক নাম্বার সার্কিট সিমুলেশন দুই নাম্বার সার্কিট ড্রাইগ্রাম এক্সপ্লেন তিন নাম্বার প্রোগ্রাম এক্সপ্লেন চার নাম্বার ফাইনাল আউটপুট চেক আপ আমি এই ভিডিওতে যে পিসিবি বোর্ডগুলো ব্যবহার করব সে পিসিবি বোর্ডগুলো আমার কাছে পাঠানো হয়েছে জেএলসি পিসিবি ডট কম থেকে পিসিবি বোর্ডগুলো এমন বক্সে আসে পিসিবি বোর্ডের সাথে তাদের ব্র্যান্ডিং প্রকাশের জন্য কিছু না কিছু দিয়ে থাকে যেমন আমাকে দেওয়া হয়েছে চাবির রিং আর এ হচ্ছে পিসিবি বোর্ডগুলো পিসিবি বোর্ডগুলো দেখতে যেমন প্রফেশনাল ঠিক তেমনি কাজ করতেও অনেক কমফোর্টেবল তাছাড়াও বোর্ডের হল কোয়ালিটি থিকনেস সব কিছুই প্রফেশনাল মানের আর এই ধরনের প্রফেশনাল মানের পিসিবি বোর্ড অর্ডার করার জন্য চলে যান জেলসি পিসিবি ডট কমে এখান থেকে কোড নাও সিলেক্ট করুন অ্যাড টু ইউর গার্বার ফাইল সিলেক্ট করে গার্বার ফাইলটি আপলোড করে নিন গার্বার ফাইলটি আপলোড হয়ে গেলে কালার কোয়ান্টিটি সেট করে সেফ টু কার্ড করুন কার্ড থেকে চেক আউট সিকিউরিটিতে ক্লিক করে ঠিকঠাক মতো শিপিং অ্যাড্রেস দিয়ে মাস্টার কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের সহযোগিতায় অর্ডার সম্পূর্ণ করুন আমাদের এই প্রজেক্টটি তৈরিতে পিসি বোর্ড ছাড়াও প্রয়োজন হবে সিক্সটিন ইন্টু টু এলসিডি ডিসপ্লে একটি এট মেগা থ্রি টু এইট পি আইসি একটি আটাইশ পিন আইসি বেস একটি ফাইভ বোল্ট ডিসি রিলে একটি ইউসবি বি কানেক্টর একটি পাওয়ার সকেট একটি এল আটাত্তর শূন্য পাঁচ ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি একটি সাতচল্লিশ মাইক্রোফ্রাট তেষট্টি ভোল্টের ক্যাপাসিটর একটি সিক্সটিন মেগা হার্স ক্রিস্টাল ওসিলেটর আইসি একটি বিসি ফাইভ ফোর সেভেন ট্রানজিস্টর একটি ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো সেভেন ডায়ট একটি বাইশ পিকোফ্রাট সিরামিক ক্যাপাসিটর প্রয়োজন হবে দুটি টেন কিলো ওহম রেজিস্টর একটি ওয়ান কিলো ওহম রেজিস্টর একটি মেল টু মেল আইসি রেল প্রয়োজন মতো নিয়ে নেবেন একশো তিন ভেরিয়েবল রেজিস্টর প্রয়োজন হবে একটি একশো চার পিকোফ্রাট মানের সিরামিক ক্যাপাসিটর দুটি আল্ট্রাসনিক এইসি জিরো ফোর সেন্সর একটি ডিসি বারো ভোল্ট ওয়াটার পাম্প মোটর একটি বারো ভোল্ট এক হাজার মিলি এমপিয়ারের ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করবো আমি এক্ষেত্রে আপনার চাইলে এক্ষেত্রে অ্যাডাপ্টার বা অন্য কোনো প্রসেসও বা অন্য কোনো পাওয়ার সাপ্লাই এখানে ব্যবহার করতে পারেন চলুন আর দেরি না করে প্রথমে আমরা পিসি বোর্ডে এই পার্টসগুলোকে বসিয়ে নিই
ওকে फ्रेंड्स এই হচ্ছে আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম আমি সার্কিট ডায়াগ্রামটা একটু জুম করে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রতিটা পার্ট সেপারেটলি আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি খুব ইজি সার্কিট যদি বুঝেন খুব সহজ আর না বুঝলে অনেক কঠিন মনে হবে তো বিশেষত তিনটা জিনিস আমরা কানেকশন করেছি একটা হচ্ছে আল্ট্রাসনিক সেন্সর এলসিডি ডিসপ্লে এবং হচ্ছে আমাদের রিলে মডুলের সাথে আমাদের মোটরটাকে কিভাবে আমরা কানেকশন করব আর যদি আপনারা চান যে না আমরা রিয়েল যে আমাদের মোটরটা আছে অর্থাৎ একদম डायरेक्टली যে ওয়াটার পাম্প আছে আমাদের বাসা বাড়ির সেটার সাথে যদি কানেকশন করতে চাই তাহলে আমি আপনাদের বলবো এই রিলেটার সাথে একটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ইউজ করবেন এন্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সহযোগিতায় যদি আপনারা আপনার বাসার যে মোটরটা আছে সেটাকে কন্ট্রোল করতে চান আপনারা অন আই আসে কন্ট্রোল করতে পারবেন তবে আপনারা চাইলে কিন্তু এই রিলেটার সাহায্যে আপনারা যদি এই ক্ষেত্রে 12 ভোল্টের রিলে ইউজ করেন একটু ভালো কোয়ালিটি তাহলে এখান থেকে আপনারা সরাসরি কন্ট্রোল করতে পারবেন তবে এটা কিছুটা রিক্সি হয়ে যাবে আমাদের সার্কিটের জন্য ওকে আর আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমি একটা পিসিবি বোর্ডে করেছি সো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করেছি এই এট মেগা থ্রি টু এইট পি আইসিটাকে আমি প্রপারলি বায়াস করে নিয়েছি বায়াস করে জাস্ট এই আরডিনো যা আছে তাই আমি শুধু আরডিনো দিয়ে প্রোগ্রামটা করে এই আইসিটাকে খুলে আমার সার্কিটে ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে আরডিনো ইউজ করেও এই প্রোজেক্টটা তৈরি করতে পারবেন ওকে আরডিনোর সাথে আপনারা কানেকশনটা যেভাবে করবেন প্রথমে আসা যাক আল্ট্রাসনিক সেন্সরটার দিকে ওকে আমি একটু জুম করে নিচ্ছি এ হচ্ছে আমাদের আল্ট্রাসনিক সেন্সর এসি এস আর জিরো ফোর মডেলের অথবা এ সি জিরো ফোর বললে হবে আর আমাদের এই সেন্সরের এক নম্বর পিন হচ্ছে বিসিসি এখানে আমরা দেবো প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই আপনারা চাইলে এখানে আরডিনো থেকে নিতে পারেন আমি পজিটিভ এবং গ্রাউন্ড যে সাপ্লাইগুলো আলাদা দেখিয়েছি কেননা আমি চাচ্ছিলাম না যে এই সার্কিটটা খুব জটিলভাবে দেখাতে তার জন্য আর গ্রাউন্ড হচ্ছে চার নম্বর পিন সেখানে আপনারা গ্রাউন্ড সাপ্লাই দেবেন চাইলে আরডিনো থেকেও গ্রাউন্ডটা নিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না আর ট্রিগার পিন হচ্ছে আমাদের চলে যাবে আরডিনোর এ জিরো পিনে অর্থাৎ অ্যানালগ পিনের যে এ জিরো পিন আছে সেখানে আমরা কানেকশন করব আর একো পিন যেটা আছে এই একো পিনটাকে আমরা এ ওয়ান পিনের সাথে সংযোগ করব ওকে সো এই গেল হচ্ছে আমাদের আল্ট্রাসনিক সেন্সর ইন্টারফেস তারপর আমরা আসবো হচ্ছে আমাদের এল সিডি ডিসপ্লে ওকে এল সিডি ডিসপ্লের জন্য আমি আর একটু জুম করছি একটু জুম আউট করে নিই ওকে এল সিডি ডিসপ্লেতে খেয়াল করবেন এল সিডি ডিসপ্লেতে ভিএসএস হচ্ছে গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিতে হয় ভিডিডি এখানে আমরা পজিটিভ ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দিই আর ভি ও বা আমরা এটাকে বলে থাকি কন্ট্রাস্ট পিন তিন নাম্বার পিন যেটা আমাদের এল সিডি ডিসপ্লের সেখানে অবশ্যই একটা একশো তিন মানের ভেরিয়েবল রেজিস্টরের মাঝের পা যেটা আছে মাঝের টার্মিনাল সেটা আমাদের ভি জিরোতে আসবে আর আপনারা জানেন ভেরিয়েবল রেজিস্টরের তিনটা টার্মিনাল থাকে এক এক নাম্বার টার্মিনাল হচ্ছে পজিটিভ এবং দুই নাম্বার হচ্ছে গ্রাউন্ড এবং তিন নাম্বার যে টার্মিনাল অর্থাৎ একটু এগিয়ে থাকে সামনের দিকে সেটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার পিন সেটাকে আমরা ভি জিরো বা তিন নাম্বার পিনের সাথে এল সিডির সংযোগ করব। তারপর আর এসকে সংযোগ করব আরডিনো দুই নাম্বার পিনের সাথে এবং আরডিনো তিন নাম্বার পিনের সাথে আমরা অ্যানাল বল পিনকে সংযোগ করব অর্থাৎ ই আপনারা যদি গণেন এক দুই তিন চার নাম্বার পিন হচ্ছে আমাদের আরডিনো দুই নাম্বার পিনের সাথে ছয় নাম্বার পিন হচ্ছে আরডিনো তিন নাম্বার পিনের সাথে আর আর ডাব্লু পিন ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এই সব কয়টা পিনকে একসাথে কমন করে গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করে দেবেন ওকে আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন আমি কি বলেছি যে আর ডাব্লু পিন যেটা আছে পাঁচ নাম্বার পিন সাত আট নয় দশ এই সব কয়টা পিনকে একসাথে শর্ট করে গ্রাউন্ড করে দেবেন দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এগারো নম্বর পিন ডি ফোর আমাদের এল সিডি ডি ফোরের সাথে হচ্ছে আমাদের আরডিনোর পাঁচ নম্বর পিন ডি ফাইভের সাথে ছয় নম্বর ডি সিক্সের সাথে সাত নম্বর এবং ডি সেভেনের সাথে আরডিনোর আট নম্বর পিনকে সংযোগ করব ওকে অর্থাৎ এগারো বারো তেরো চোদ্দ নম্বর পিনকে একইভাবে এখানে খেয়াল করেন পনেরো নম্বর পিন হচ্ছে অ্যানট অ্যানটকে আমরা পজিটিভ সাপ্লাই দিব ফাইভ ভোল্ট এবং ক্যাথটকে আমরা গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিব আপনারা চাইলে এই যে অ্যানট এবং এই যে ভিডিডি এই দুইটাকে একসাথে শর্ট করে পজিটিভ সাপ্লাই দিতে পারেন এবং ষোলো এবং ভিএসএস এই দুইটাকে শর্ট করে একসাথে কি গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিতে পারেন অবশ্যই গ্রাউন্ড সব কয়টা গ্রাউন্ড যতগুলো লোড থাকবে সব কয়টা গ্রাউন্ড অবশ্যই একসাথে কমন থাকতে হবে এই জিনিসটা মনে রাখবেন দেন আমরা চলে যাই আমাদের এই যে চার নাম্বার পিন আমাদের ডিজিটাল চার নাম্বার পিন কোথায় চলে এসেছে ডিজিটাল চার নাম্বার পিন চলে এসেছে একটা রেজিস্টার এই রেজিস্টারের মান হবে ওয়ান কিলো ওহম সো আমি লিখে দিচ্ছি এটার মান হবে ওয়ান কে ওয়ান কে ওকে সো এটা অনেক ছোট হয়ে গেছে আমি জাস্ট বড় করে নিচ্ছি সো এটার মান হচ্ছে ওয়ান কিলো হোম সো এই ওয়ান কিলো হোম মানের একটি রেজিস্টর কোথায় আসবে আমাদের ট্রানজ
কালেক্টর দুই নাম্বার বেস তিন নাম্বার ইমিটার সো আমাদের অবশ্যই কি বেসে টিগার করতে হবে আর এই যে কালেক্টর কালেক্টর আসবে কোথায় এই যে রিলের রিলের আমরা জানি কি যে দুইটা পিনের সাথে ইন্টারনাল কয়েল থাকে এই কয়েলের এক নাম্বার যে প্রান্ত থাকবে সেখানে আমরা পজিটিভ সাপ্লাই দেবো এখন আপনার রিলে যদি পাঁচ ভোল্টের হয় তাহলে এখানে পাঁচ ভোল্ট দেবেন যদি রিলে বারো ভোল্টের হয় তাহলে এখানে বারো ভোল্ট সাপ্লাই দেবেন আর কয়েলের অপর প্রান্ত থেকে হচ্ছে আমাদের ট্রানজিস্টরের কালেক্টর সংযোগ করব আর বেসে টিগার আর ইমিটারকে গ্রাউন্ড করে দেবো আর এখানে একটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটি ডায়ট ইউজ করা হয়েছে এটাকে ফ্রি হুইল ডায়ট বলা হয় সো আমরা যদি এই ডায়টের মানটা জানতে চাই তাহলে এই ডায়টের মান হচ্ছে ওয়ান এন্ড ফোর জিরো জিরো সেভেন মানের ডায়ট সো এই ডায়টটাকে আমরা উল্টো করে সংযোগ করেছি দেখতে পাচ্ছেন যে পজিটিভ দিকে আমরা কাটা মাথা দিব এবং আমাদের কালেক্টরের দিকে উল্টো মাথা দিব দেন এভাবে হচ্ছে আমরা ডায়টটাকে সংযোগ করব ডায়ট সংযোগ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এ এইখান থেকে একটা হচ্ছে কমন টার্মিনাল যদি এটা আমাদের কমন হয় তাহলে আমরা কমনে যেই জিনিসটা সাপ্লাই দেবো কমনে যদি আমরা আমরা যদি কমনে ফেস সাপ্লাই দেই তাহলে আমাদের কি নর্মালি যে ওপেন থাকবে কন্ট্যাক্টটা চেঞ্জ হওয়ার পর নর্মালি ক্লোজ থেকে যখন ওপেনে চলে আসে তখন ওপেন কন্ট্যাক্টটা কী হয়ে যায় ক্লোজ তখন আমরা সেই পথ দিয়ে কি ফেজই পাবো আর যেহেতু এখানে আমি ডিসি মোটর ইউজ করেছি সো আমি এখানে কি করব বারো ভোল্টের একটা সাপ্লাই ইউজ করেছি সো আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমি ট্রান্সফর্মার ইউজ করেছি আর ট্রান্সফর্মার ইউজ করেছি না করবো আপনারা দেখতে পাবেন সো এটা হবে আমাদের বারো ভোল্টের একটি সোর্স অর্থাৎ বারো ভোল্টের পজিটিভ টার্মিনাল সো এই পজিটিভ টার্মিনালটা কোথায় আসবে কমন পিনে আর এইখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের নর্মালি ক্লোজ টার্মিনাল অ্যান্ড সি আর নিচেরটা হবে নর্মালি ওপেন টার্মিনাল অর্থাৎ আপনার কানেকশনটা করবেন কি মিটার যখন ধরবেন নর্মালি ওপেনের সাথে আপনার যে মোটরের পজিটিভ সেটাকে সংযোগ করবেন আর গ্রাউন্ডকে কি করবেন আপনার যেই সোর্স অর্থাৎ বারো ভোল্টের যে সোর্স থেকে আপনার পজিটিভ নিয়েছেন সেই সোর্সের গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করে দেবেন ওকে সো দেন আমরা এখন যদি আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমাদের যে কাজগুলো হয় তখন যদি আমাদের এই বেসে টিগার আসে ট্রানজিস্টরে তাহলে আমাদের রিলেটা অ্যাক্টিভ হবে রিলেটা অ্যাক্টিভ হলে আমাদের এই মোটরটা স্টার্ট হয়ে যাবে সো চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি এই সার্কিট ডায়াগ্রামটা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে কালেক্ট করে রাখতে পারেন নিজেদের কাছে সার্কিট ডায়াগ্রামটা পরবর্তীতে আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন ওকে সো এখন আমরা দেখবো প্রোগ্রামিংটা ওকে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রোগ্রামটাকে ওপেন করে নিয়েছি এবং প্রোগ্রামে আমি ইন ডিটেলস ব্যাখ্যায় যাব না কেননা আপনারা যারা আমার স্টেপ বাই স্টেপ আর ডিনোর ভিডিও দেখে এসেছেন তারা জানেন কীভাবে এল সিডিকে বায়াস করতে হয় কীভাবে কী করতে হয় সো আমি উই ডিটেলসে গেলাম না যে বিষয়গুলো আপনারা চেঞ্জ করে যারা ইউজ করতে পারবেন সাপোজ আপনার ওয়াটার ট্যাঙ্কটা আপনি আরো বড় বা আপনি চাচ্ছেন রিয়েল ওয়াটার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করতে সেই ক্ষেত্রে আপনি মেজারমেন্টটা কোন জায়গায় চেঞ্জ করবেন আমি সেই বিষয়গুলো দেখাবো বা আপনি চাচ্ছেন যে বড় একটা কোনো টাবের ভিতরে আপনি করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে তো আমার ডিস্টেন্স যেটা আমি নিয়েছি সেই ডিস্টেন্স আর আপনার ডিস্টেন্স এক হবে না সো সেই ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় চেঞ্জগুলো করবেন সেই জায়গাগুলো আমি বলে দিচ্ছি যেমন তারপর আপনি একটু বলে দিই যেমন এই যেখানে দেখে আপনার কিন্তু পিন কনফিগারেশনগুলো দেখেও এলসিডি বাইসিং করতে পারবেন তারপর এখানে বলা হচ্ছে টিগার পিন এ জিরো একো পিন এ ওয়ান এবং মোটর হচ্ছে চার নম্বর পিনে এবং আরেকটা অপশন আমি যেটা দেখাবো না সেটা হচ্ছে আপনার চাইলে এ ফাইভ পিনে একটি বার্জার কানেকশন করে নিতে পারেন ওকে সো দেন হচ্ছে আমাদের এল সিডি ডিসপ্লে সিক্সটিন ইন্টু টু এবং বলা হচ্ছে কোনটা আউটপুট কোনটা ইনপুট অ্যান্ড দেন হচ্ছে বলা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল ওয়ান আছে অ্যান্ড দেন ইন্ডিকেটর লেখা আসবে আর নিচে আরও নিচে নাবেন একবারে নিচে যাবেন যাওয়ার পর ইফ কন্ডিশনটা খুঁজবেন আমি সেটাই খুঁজছি এই যে ইফ কন্ডিশন এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের ডিস্টেন্স যদি ডিস্টেন্সটা কিন্তু বাম পাশে ঠিক আছে আমাদের ডিস্টেন্স কার কম তিন থেকে কম হয় অর্থাৎ তিন থেকে কম হয় তখন কি করতে হবে একটা কন্ডিশন সো কন্ডিশনটা কি মোটর লো অর্থাৎ মোটরটাকে আমরা বন্ধ করে দিব অর্থাৎ আমাদের পানি উপরে আসতে আসতে যখন আমাদের আল্ট্রাসনিক সেন্সরের তিন সেন্টিমিটারের নিচে চলে আসবে সাথে সাথে আমাদের মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আরও বেশি ইউজ করতে পারেন যেমন আপনি যদি চান যান আমার আল্ট্রাসনিকের আরও নিচে থাকতে আমার মোটরটা বন্ধ হবে সেক্ষেত্রে পাঁচ সেন্টিমিটার বা ছয় সেন্টিমিটার আপনারা ইউজ করতে পারেন ওকে এই একটা কন্ডিশন এখানে আপনারা চেঞ্জ করবেন যে আপনার আল্ট্রাসনিক সেন্সর থেকে পানিটা কতটুক গ্যাপে বন্ধ হবে কেননা আপনি যদি চান যে একদম আল্ট্রাসনিক সেন্সর বরাবর এসে পানিটা লাগুক তাহলে তো আমাদের সেন্সরটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই না আল্ট্রাসনিক সেন্সর কিন্তু পানিতে ভিজানো যাবে না সো অবশ্যই আল্ট
অর্থাৎ আপনার যে ওয়াটার টাবটা সেটা আপনার কত সেন্টিমিটার যেমন আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটু পরেই যে আমার স্কেল অনুযায়ী আমাদের ডিসটেন্স এসেছিল হচ্ছে প্রায় চোদ্দো সাড়ে চোদ্দো সেন্টিমিটার এবং আমি এইখানে হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার নিয়েছি কেননা আমাদের আল্ট্রাসনিক অলরেডি টু সেন্টিমিটারের মতো পুরোত্ব সামনের দিকে সেটা বাদ দিয়ে আমাদের হচ্ছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার সো নেওয়ার পর এই একটা গেল আপনার টোটাল সেন্টিমিটার অবস্থান সো দেন আরেকটা কন্ডিশন আসবে এলজি যদি এই দুইটা কন্ডিশনের কোনো কন্ডিশন না মানে তখন কি করবে তখন হচ্ছে ডিস্টেন্স এগারো সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমি এখানে একটু ভুল করেছি আমার এখানে দেওয়া উচিত ছিল দশ বা নয় কেননা নিচে কিছু পানি থাকবে ঠিক আছে নিচে কিছু পানি আমার অবশিষ্ট থাকতেই এলিভেন দেবেন না আপনার এখানে টেন ইউজ করবেন তাহলে কি একটা নির্দিষ্ট পানি থাকাকালীনই আপনার কি ওয়াটার ট্যাঙ্কটা আবার নতুন করে স্টার্ট হওয়া শুরু করে দিবে ঠিক আছে আমি জাস্ট এক সেন্টিমিটার গ্যাপ দিয়েছি এখানে আপনার দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার গ্যাপ দিবেন ওকে সো অর্থাৎ আপনার পানিটা একেবারে কমতে কমতে কত কমার পর আপনার মোটরটা স্টার্ট হবে দেখেন এখানে যখন এগারো সেন্টিমিটারের নিচে ডিস্টেন্সটা এগারো সেন্টিমিটারের সরি এগারো সেন্টিমিটারের উপরে অর্থাৎ এগারো সেন্টিমিটারের উপরে যদি এক দুই তিন চার পাঁচ দশমিকের পরেও কিছু ভ্যালু আসে তাহলে কি হবে আমাদের মোটরটা অন হয়ে যাবে অর্থাৎ এগারো থেকে বারোর দিকে যখনই আমাদের মুভ করবে তখনই কি আমাদের মোটরটা অটোমেটিকলি স্টার্ট হয়ে যাবে এবং আমরা ডিসপ্লেতে কিন্তু সাথে সাথে পার্সেন্টেজ ভ্যালুটা দেখতে পাবো যে আমাদের এখন কত পার্সেন্ট ফুল হচ্ছে পানি এবং কতটুকু ডিস্টেন্স গ্যাপ আছে আমরা সেই বিষয়গুলো জানতে পারবো আমাদের এই এল সিডি ডিসপ্লের মাধ্যমে ওকে সো আশা করি আপনারা এখানে পিন কনফিগারেশনটা দেখে ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আমাদের সার্কিট ড্রাগামেরও দরকার হয় না যারা প্রোগ্রাম ভালো বুঝেন তারা প্রোগ্রাম দেখেও বুঝতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গায় কি আমাদের কানেকশন করতে হবে ওকে প্রোগ্রামটা কম্পাইল করার জন্য আমি আগে আর ডি নোবোর্ডটাকে কানেকশন করব করার পর টুলসে যাব টুলস থেকে পোর্ট সিলেকশন ওকে দেন আমরা প্রোগ্রামটাকে ভেরিফাই অর্থাৎ কম্পাইল করব ওকে ডান কম্পাইলিং দেন আমরা প্রোগ্রামটাকে আপলোড করে দিব ওকে ডান আপলোডিং এখন আরডিনো ওনো বোর্ড থেকে অ্যাট মেগা থ্রি টু এইট পি আইসিটিকে খুলে আমাদের তৈরি সার্কিটে বসিয়ে নেব আমি অলরেডি প্রোগ্রামে মাপ দিয়ে দিয়েছি তারপরও আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি এই প্লাস্টিকের এটাকে ট্যাঙ্ক হিসেবে নিয়েছি সো স্কেল দিয়ে মেপে দেখবেন যে এর উচ্চতা কত যেমন এটি হচ্ছে প্রায় ফোরটিন সেন্টিমিটার এর বেশি যদিও সেন্সরটি বসালে বসালে তাহলে আরও নিচে মাপটা নিতে হবে অর্থাৎ আমি মাপ নিব টুয়েলভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ বারো সেন্টিমিটারের মতো আপনার চাইলে আর একটু কম নিতে পারেন আমি অলরেডি রিলের সাথে মোটরকে সংযোগ করে নিয়েছি আল্ট্রাসনিক সেন্সরের পজিটিভ ও গ্রাউন্ডের সাথে সার্কিটের পজিটিভ ও গ্রাউন্ডকে সংযোগ করব আর ট্রিগার পিনকে এ জিরো এবং এক পিনকে এ ওয়ান পিনে সংযোগ করব এখন একবার চেক করে দেখি সার্কিটটা ঠিকঠাক কাজ করছে না ওকে সার্কিটটি ঠিকঠাক মতোই কাজ করছে এখন গ্লু গান দিয়ে আল্ট্রাসনিক সেন্সরটিকে ওয়াটার ট্যাঙ্কের সাথে লাগিয়ে নেব পাওয়ার অন করলেই মোটর অন হয়ে যাবে কারণ ওয়াটার ট্যাঙ্ক খালি অবস্থায় আছে আমি পানি ঢালছি পানি যখন তিন সেন্টিমিটারের কমে অর্থাৎ কমে চলে আসবে আমাদের ডিস্টেন্সটা আল্ট্রাসনিক সেন্সরে অর্থাৎ পানি বাড়তে বাড়তে যখন একদম কাছাকাছি চলে আসবে তিন সেন্টিমিটারের নিচে পানিটা চলে আসবে তখন আমাদের মোটরটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে আবার পানি যদি কমতে থাকে কমতে কমতে নিচে চলে যায় এবং এগারো সেন্টিমিটারের নিচে চলে যায় তখন আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কটি আবার অটোমেটিকলি চালু হবে ওকে গাইস আমাদের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই এই ধরনের ভিডিওগুলো তৈরি করতে অনেক বেশি কষ্ট হয় এই গরমের ভিতরে সো আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখে যদি মনে করেন যে হ্যাঁ ভিডিওটা আপনাদের উপকার এসেছে তার জন্য অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্টে আপনাদের মন্তব্য বক্তব্যগুলো লিখবেন এবং ভিডিওগুলো প্লিজ প্লিজ শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্রথমবারের মতো ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন 